Python, not only Python, Python, R, MATLAB. A Python, R, MATLAB, regular mode of chulo, regular barajolo, natural language programming, kind of a Japanese and a Japanese MATLAB, R, a Kaskosin, Shikano Chulo, Amra, J language of Hawaii. Say, Dodger the Kuledo, Aginista Koro. So, I mean, J language of Hawaii, the Hadeo, many programming language to connect the Kasarasi. And Koda Cholo, Amade just a many session and main with the social Python Shika. And on Python cano shipbo. A little faster on main motivation, cano shipbo. I'm a tonic language, yes. Many people have thousands of languages very easy. I'm a statistical analysis for the Jay Tami are used for well. Matlab used for well. Matlab scientific computation as you know. So Python, a con used for a whole cholo. Python a kind of a cholo like a multi purpose language. It is not only just scientific competition जो use करा है, हमने जे कोनो sector जन Python में अपन very rich number of libraries आसे, rich number of tools आसे, जेटा दी अपने easily हो चलो, जे कोनो sector में भीनो दोनों tool तोड़ी करा जाए, web development अपने जो दी कास करते चाहन, desktop application development, अथवा सेम normal एक टक scientific competition में कास करते चाहे, जे कोनो दोनों language है, मने इटा खूबी powerful एक टक language, मने इटा optimization ओने माने वो भीतर है होच्छो लाइब्रेरी गुला जिसमें भीतर ही करा हुआ है इसे एक खूबी स्पीड अप करा है एक अ सिंपल काज आपने जितना वो जो ऑनलाइन लैंग्वेज है वो तो कॉट वर्ल्ड में बट वो क्या ना ऑप्टिमाइजेशन तो होना है वो ऑप्टिमाइजेशन एक आस्ता बिशी आरो दौड़ा होच्छो जोखोन आपना से आम जेटा एक्सपर्ट करते हैं शोभा यशोरे डेटा नहीं है कास्ट करें डेटा एनालिसिस से कास्ट करें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से कास्ट करें तो ये शोभ क्षेत्र है आमादे जो दोनों एक बड़ा डाटा है जैसे मिलियंस ऑफ डाटा एंट्रीज भी थके तो फ़ोन अशोले आमादे ये कंपटीशन स्पीड टा फैक्टर होता ग्राफिकल इनफॉरमेशन सिस्टम नहीं आपने रा हाँ तो कास्ट करते हैं जीआईएस ये लोग कम ये से सो ये ग्राफिकल इनफॉरमेशन सिस्टम में कास्ट करते के लिए उन्हें शुम्म है वो जो लोकेशन वाइज किसी डेटा नहीं आपने दे कास्ट करते हैं विजुअलाइज़ करा जो लोग कौन एरिया मुद्दे किरो कम हाँ तो फीडबैक � फ्री माने उच्चला आपने इजीली तादेव फुल डेटा सेट डाउनलोड करने तोर में माने ओपन स्टेज जो तो डेटा सेकंड पुलन तो शॉप आपने डाउनलोड करने तोर में ये डाटा गुला कैन तोर का है फॉर एग्जांपल कौन जगह है उच्चला मानो शो कंट्रीब्यूशन बेची दी चे और तो आपने फीडबैक जो दी नीते चांता हो फिशरीज एरिया से शेवल के मैप पर रखते चल। तो ओपन स्ट्रीट मैप में वो तो डायरेक्टली अपने एक वाला इनपुट दे रहे हैं। आफ्टर दैट यू कैन डाउनलोड द ओपन स्ट्रीट डेटा फ्रॉम द ओपन स्ट्रीट सर्वर एंड एनालाइज द डेटा। प्रॉब्लम उन चलो ओपन स्ट्रीट डेटा ह्यूज मणि अब तो चिंता वाल पूरा वर्ल्ड है मैंने चेंज शीट ना में एक डाटा सेट ऐसे जिसे साइज़ हो चलो 23 जीबी तो बांग्लादेश जो ना वाला एक्सट्रैक्ट करने आया इसलिए काइंड ऑफ वन जीबी में तो डाटा है एवं अराउंड मिलियंस ऑफ एंट्रीज़ ऐसे तो अमरा इतनी एक टकास करते सिलम बट अमरा हो चलो एक बार वही मर के कौन जगह हो चलो इनपुट अभी लास्ट तीन दिन धुरे वही कोट्टा रान पड़े रहते हैं एवं भालो पुणे में एक टा हायर कंपटिंग सर्वर में होते हैं किंतु प्रॉब्लम होती है कि जे अपने ओने एक बेशी टाइम लेते हैं एवं एटा मिंग जस्ट कुछ पाइप होने जिधे अभी एटा ऑनलो लैंग्वेज को तेज़ दम से जुदे जावा तक को तेज़ दम ताहले � so, ये जो नो ये language वाले टू वेरिएशन है। इन आरो मानी फैक्टर है से, इंटीटी फैक्टर है से, जब आपने कौन language आपने बेशी comfort feel point। जब उन आमी first दिन क्या है तो R language नहीं आमी किसी दिन शुरू कर सिलाम। 
আর ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে আমার কাছে যেটা মনে হয় আর ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ ভেরি পাওয়ারফুল অ্যান্ড ভেরি ইন্টুইটিভ ওখানে সব কিছু আপনাকে করে দেওয়া আছে আপনাকে জাস্ট জানতে হবে কোন ফাংশনটা কীভাবে করতে হয় বাট এখানে কাস্টমাইজ করাটা আমার কাছে মনে হয়েছে খুবই টাফ হয়তো আমি মানে এত বেশি এক্সপ্লোর করে নাই দেখে হয়তো আমি এত ভালো মতো জানি না আমি যতটুকু এক্সপ্লোর করছি আমার মনে হয়েছে যে একটা সিম্পল একটা ইনপুট নিতে যান অনেক কাজ করতে হয় যেটা হয়তো পাইথনে এটা খুবই ইজিলি করা যায় মানে পাইথনে টুলগুলো তৈরি করে দেওয়া আছে যেগুলো আর ম্যাটলেপ সব জায়গায় আছে কিন্তু সমস্যা সুবিধা হচ্ছিল এখানে এই ইলিমেন্টগুলোর মধ্যে আপনি মডিউলগুলোর মধ্যে লিঙ্ক আপ করতে পারবেন আপনি ইজিলি এগুলো নিয়ে মানে মানে খেলতে পারবেন সোজা ভাষা কিন্তু আরের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি পুরো একটা বক্স করে দেওয়া আছে আপনি জাস্ট ইনপুট দেবেন আউটপুট দেবেন বাট ওই বক্সের ভিতরে যে যখন আপনি আবার মডিফিকেশন করতে যাবেন হুইচ ইস আমার মতো একটু টাফ লাগে যে হয়তো আমি ওটা বেশি এক্সপ্লোর করে নিয়ে দেখি হয়তো এরকম আমার কাছে টাফ লাগতেছে যাই হোক এইটাই হচ্ছিলো মেনলি পাইথনের সুবিধা পাইথনে আরও অনেক সুবিধা অসুবিধা অনেক কিছুই আছে আপনারা যদি একটু অনলাইনে সার্চ দেন তাহলে হয়তো আরও একটু ডিটেলস জানতে পারবেন যে কেন আমি পাইথন ইউজ করব কেন করব না বাট ওয়ার্ল্ড যেদিকে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে হলে এখন বেশিরভাগ জায়গায় পাইথনকেই বেশি ইউজ করা হচ্ছে আপনি আগে হয়তো আমরা সি সি প্লাস প্লাস এই ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বেশি পড়ানো হতো বাট এখন মনে করেন যে এমআইটিতে স্ট্যান্ডফোর্ড তারাও আগে এটা চিন্তা করতো যে সি সি প্লাস প্লাস সি বেশি ভালো অথবা যাবা কিন্তু তাদেরও কোর্সের ওয়ার্ক এখন যাবেন যে তারা ইন্ট্রোডাকশন শুরু করে পাইথন দিয়ে কারণ পাইথনের লার্নিং কাপটা খুবই স্মুথ মানে আপনি খুবই ইজিলি পাইথন শিখতে পারবেন সো বাট আমরা যে ওয়ার্কশপ এ নিব টোটাল আমি অ্যারাউন্ড টুয়েলভ আওয়ার্সের মতন পাবো সো টুয়েলভ আওয়ার্স ইজ নট অ্যানাফ টু কাভার আপ অল অফ দ্য থিংস মানে পাইথনে যে জিনিসপত্রগুলো আছে আসলে পাইথনে ওয়ান পার্সেন্টও কাভার করা সম্ভব না ইভেন আপনাদের আমি হচ্ছিলো একটা ওই সফটওয়্যার ইনস্টল করতে বলছিলাম অ্যানাকোন্ডা নামে সবাই কি এটা ইনস্টল করছিলেন সো ওই অ্যানাকোন্ডা আসলে আগে আমরা হলো নর্মাল পাইথন ইনস্টল করতাম সো এখন অ্যানাকোন্ডা হচ্ছিলো একটা সফটওয়্যার প্যাকেজ দিক যদি অনলি ফর সায়েন্টিফিক কাজকর্ম করার জন্য এবং নট অনলি সায়েন্টিফিকের জন্য আদার্সের কিছু লাইব্রেরি দেওয়া হয় মানে অলমোস্ট আপনার মানে সায়েন্টিফিক কাজ করার জন্য যে যে মানে টুলগুলো লাগবে প্রায় নাইনটি পারসেন্ট টুলই এখানে দেওয়া আছে মানে লাইব্রেরিগুলো এখানে ইনস্টল করে দেওয়া আছে সো জাস্ট ইউ ক্যান স্টার্ট দ্য অ্যানাকোন্ডা অ্যান্ড স্টার্ট ইউর ওয়ার্ক সো আপনার আর কোনো মানে এখন আপডেটেড ভার্সন আসলে অবশ্যই আপনার আপডেট করতে হবে সো সেগুলো আবার আলাদা ব্যাপার এবং ইভেন স্পেশালিস্ট কিছু হয়তো আপনার লাইব্রেরি ইউজ করতে দরকার হইতে পারে আচ্ছা আমি একটু তিন চার বছর আগেও কিন্তু আমাদেরকে লাইব্রেরিগুলো আলাদা করে ডাউনলোড করতে হতো তিন চার বছর মানে আমি হলো দুই মাস আগেও আপনাদের সামনে একটা পেজ দেওয়া আছে যদি কারো কোনো ধরনের ফিডব্যাক থাকে ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম টু গিভ মি এ ফিডব্যাক বিকজ আমি আমি আসলে আমি প্রোগ্রামিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে হয়তো আমি জিনিসটা ডেসক্রাইব করব এবং আপনারা অনেকে অনেক ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছেন সো আপনাদের নিডগুলো আবার আলাদা সো আমি একটু জেনারেলাইজ ফর্মে হচ্ছিলো ওয়ার্কশপটা সাধারণ চেষ্টা করছি যে কীভাবে আমরা মানে পাইথনে এরপরে নতুন টুলগুলো কীভাবে ইউজ করা যায় সো ফার্স্টের ডেটা আমরা যে ফার্স্টের তিনটা সেশন করব এই আজকে এই তিনটা শেষর বেসিক্যালি পাইথনের মানে এখানে আসলে কোনো জায়গায় স্পেশালাইজ আমরা কোনো কিছু কাজ করব না একদম একজাক্টলি পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজটা আমরা হলো শিখব আসলে নট অনলি পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি যদি ভালো মতন শিখতে পারেন তার বেসিক সিনটেক্সটা যদি ভালো মতন শিখতে পারেন ইট ইস ভেরি ইজি টু সুইচ টু অ্যানাদার ল্যাঙ্গুয়েজ সে আপনি পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখলেন দেন ইউ ক্যান ইজিলি সুইচ টু সি সি প্লাস বা জাভা বিকজ সিনটেক্স ইজ অলমোস্ট সিমিলার হয়তো আপনি এক থেকে একটু দুই দিন টাইম দিলে মানে টোটাল হয়তো আপনি ফাইভ টু টেন আওয়ার্স দিলে একটু ভ্যারি করে হয়তো সো আপনি ওই ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু ইজিলি গ্রাফ করতে পারেন সো নেক্সট আপনাদের হয়তো ওই যে আর এর ওয়ার্কশপ হবে দেখবেন যে আর পাইথন সিনটেক্সুয়াল দিকে অনেক সিমিলার তারপরে ম্যাটল্যাপ ইভেন হচ্ছে হলো ফরটানো মানে ফরটান আমি আসলে এত বেশি এক্সপ্লোর করে নেই সো ফটোর সময় এত বেশি আমি ভালো মতো বলতে পারবো বাট এতটুকু আমি এখন পর্যন্ত আমি যত ল্যাঙ্গুয়েজ শিখছি তার বেসিসে বলতে পারি যে মোটামুটি আপনি যে কোনো জায়গায় সুইচ করতে হবে সো ফার্স্টের আমরা তিনটা সেশনে হচ্ছিলো একদম বেসিক পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজের 
যে এলিমেন্টগুলো আছে এটা আসলে যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে যেমন কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট আমার কীভাবে লিখতে হয় ইনপুট আউটপুট কীভাবে নেওয়া যায় কনসোল থেকে ইউজার থেকে আমি হয়তো ইনপুট নিলাম কিছু কম্পিটিশনের কাজ করলাম সিম্পল কিছু কম্পিটিশনের কাজ করলাম কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ফর স্টেটমেন্ট এ ধরনের কিছু এলিমেন্টগুলো আমরা ফার্স্ট এই ডেতে দেখবো নেক্সট ডেতে আমরা দেখবো হচ্ছিল যে আজকে কিছু কাভার করা সম্ভব হবে না যেমন ফাংশন ডিকশনারি এ ধরনের কিছু ডাটা স্ট্রাকচার টাইপের জিনিস আছে কীভাবে ফাইল থেকে ইনপুট নেওয়া যায় আফটার দ্যাট লাস্ট দুইটা সেশন আই থিঙ্ক এই দুইটা সেশন হয়তো আপনাদের জন্য একটু ইফেক্টিভ হতে পারে কারণ এখানে আপনাদের হচ্ছিল ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন এই ধরনের কিছু সিম্পল টুল দেখানো হবে যেটা আসলে খুব ইজিলি কীভাবে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিসগুলো করা যায় পাইথনের ক্ষেত্রে সো এখানে হয়তো আপনাদের কিছু কাজের মানে এক্সাক্টলি মানে ডাইরেক্টলি আপনি যে কাজের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন এই ধরনের হয়তো কিছু টুল দেখানো হবে সম্পূর্ণ দেখানো সম্ভব না কারণ বুঝতে পারতেছেন টাইম কোনো স্টেন্টের জন্য হয়তো ইন ফিউচার যদি আমরা আবার কোনো সময় এই ওয়ার্কশপ কন্ডাক্ট করি তাহলে হয়তো ওখানে এরা ডিটেলস দেখা সম্ভব বাট এতটুকু আমি এনশিওর করতে পারবো যে এই ওয়ার্কশপটা মোটামুটি আপনি ঠিক মতো কন্ডাক্ট করে গেলে আফটার দ্যাট পাইথনের যে কোনো টুল নিয়ে কাজ করা আপনার অনেক ইজিয়ার হবে মানে আপনি ইজিলি যে কোনো একটা টুল ইউজ করার জন্য মানে অ্যাটলিস্ট অ্যানাফ পরিমাণ নলেজ আপনি এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবেন তো এতটুকু আমি এনশিওর করতে পারি ঠিক আছে ইন দ্য মিন টাইম আমি আমি আসলে সব সময় এই কাজটা করি আমার মানে আমি ছিল মানে যখনই কোনো ওয়ার্কশপ নেই আমি ওটা রেকর্ড করে আমি অনলাইনে অ্যাভেলেবেল করে দিই সো আমি যদি কোনো সময় ভুলে যাই আমি যেমন আজকে ভুলে গেছিলাম ফার্স্টের দিকে তো একটু জাস্ট কাইন্ডলি যদি মনে করে দেন মানে যে এই গাই কোনটা থাকলে মনে করেন রেকর্ডিং হচ্ছে ঠিক আছে তো আমি অনলাইনে এটা দিয়ে দেবো যেহেতু আপনাদের ইন্টারনেট অ্যাক্সেস আছে আমি ইউটিউবে আপ করে দেবো সো সেখান থেকে আপনারা ইজিলি পরবর্তীতে চাইলে দেখে নিতে পারেন ঠিক আছে সো নোট ডাউন যদি কিছু নোট ডাউন করতে চান ওটা করতে পারেন বাট মানে ইনশাল্লাহ মিস করবেন না সো আবার হ্যাঁ মানে আমার পিসিটা আসলে রেকর্ড হচ্ছে মানে আমার পিসির স্ক্রিনটা রেকর্ড হচ্ছে অ্যান্ড আমার উইথ মানে আমার সাউন্ড সহ ভয়েস সহ হ্যাঁ যদি কোনো টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি না হয় কারণ মাঝে মাঝে হচ্ছিলো অনেক সময় ওই ক্র্যাশ করে এর জন্য হচ্ছিলো ইয়ে চলে যায় বাট যদি এটা না হয় তাহলে আমি এটা পুরোটাই আপনারা অ্যাভেলেবেল অনলাইনে অ্যাভেলেবেল পাবেন ঠিক আছে সো মানে পরবর্তীতে যাতে দেখতে পারেন আর যদি কোনো কারণে টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি কারণে যদি এটা ক্র্যাশ করেই হয়ে যায় তাহলে আমি আমার কাছ থেকে মানে ইউ ক্যান ইমেল নি আমি বাকি রিসোর্স যেগুলো আমি কালেক্ট করছিলাম সেগুলো আমি শেয়ার করে দিতে পারবো ঠিক আছে স্যার কোনো কোশ্চেন কন্টেন্টের ব্যাপারে আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল মানে আমি আমি কিন্তু কোনো পিপিটি স্লাইড তৈরি করে নিয়ে আসি নাই মানে আমি এই আমি একটু এটা একটু নেগেটিভ সাইডে আসি মানে আমি পিপিটি ইউজ হয়তো আপনারা অনেকে পিপিটি ইউজ করতে চান বাট আমি এই জিনিসগুলো একটু মানে রেফার ইভেন আমার ক্লাসের সময় আমি নট অনলি ওয়ার্কশপ আমার ক্লাসেও আমি জেনারেলি পিপিটি খুব কম ইউজ করি আমি লাইফ কোড করতেই বেশি পছন্দ করি মানে যেহেতু ম্যাক্সিমাম টাইম আমার কোডিংয়ের ল্যাঙ্গুয়েজের ওপরেই বেশিরভাগ সময় ওয়ার্কশপ অথবা ক্লাস নিতে হয় সো ওই আমি হচ্ছিল লাইফ কোড করে ওই সময়ে কোনো সো এর জন্য হয়তো আমি মাঝে মাঝে একটু পিপিআর দিক থেকে একটু কম হয়তো থাকি মানে পিপিআর সময় হয়তো এত বেশি ভালো মতো থাকে না কারণ হয়তো আমি মানে আমার কাছে আমি কিছু মানে আমার স্লাইড নিয়ে আসি যেগুলো অনলাইনে অ্যাভেলেবেল জাস্ট মনে করার জন্য কোন সিকোয়েন্সটাই করার জন্য বাট আদারওয়াইজ আমার কাছে আর কোনো এ ধরনের রিসোর্স নাই বাট আপনি যদি চান আমি নট না ছেলেও আমি দিয়ে দিব কিছু রিসোর্স যেগুলো আপনারা পরবর্তীতে দেখতে পারেন সো এটার জন্য সরি আসলে পিপিটি তেমন ইউজ করি না তো এখানেও পিপিটি নাই আসলে বলতে গেলে জিরো পিপিটি নিয়ে আসছি ওকে সো তাহলে আমরা শুরু করি ম্যাম আপনার পাইখানটাই আচ্ছা আমি একটু সামনের দিকে যাই আপাতত আচ্ছা আমি আমি আসলে লিনাক্স এনভায়রনমেন্টে আসি বাট অলমোস্ট সিমিলার মানে আমরা জাস্ট ফার্স্টে শুরু করার পরে এরপরে আর আসলে লিনাক্স উইন্ডোজ ডাজেন ম্যাটার আচ্ছা আপনাদের উইন্ডোজের মধ্যে দেখবেন যে ওই অ্যানাকোন্ডা প্রম্প্ট নামে একটা জিনিস আছে আপনারা সার্চ বাটনে যান সার্চে গিয়ে লেখেন অ্যানাকোন্ডা প্রম্প্ট পি আর ও এম টি আমি এখানে লিখে দিই এটা একটু বড় করে দিই ফার্স্টে কিছু লোড হবে লোড হয়ে আসার পরে 
যখন দেখবেন যে এরকম একটা মানে জাস্ট এরকম একটা লেখার পরে ডলার সাইন দিয়ে যখন একটা লেখা আসবে দ্যাটস ওকে মানে আপনার চালু হয়ে গেছে এমন কোনো প্রম্ট এখান থেকে আমরা শুরু করব আমি প্রত্যেকটা জিনিসই মানে এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার চেষ্টা করবো কোনো সময় যদি কোনো ধরনের কোশ্চেন থাকে আমরা এখানে সবাই বিগিনার ইভেন আমিও বিগিনার মানে আমি পাইথনে আসলে আমি যে খুব জানি না মানে আসলে আমি আমি রিসেন্টলি কাজ করা শুরু করেছি আমি আমার যে জিনিসগুলো দরকার হয় আমি হয়তো একটু সার্চ টার্চ দিয়ে ডকুমেন্টেশন দেখে আমি কাজগুলো করি এছাড়া আমি বেশি কিছু জানি না আমি এখানে অনেক জিনিস আমি যেগুলো হয়তো এই সেশনগুলোতে দেখাবো যেই জন্য যেইগুলো আমি আসলে জেনারেলি ইউজ করি না সো আমি অনেক জিনিস আমি এখানে ভুলে গেছি ফর এক্সাম্পল ডিকশনারি কারণ ওই যে আমি বললাম না যে আমরা লাস্ট দুইটা সেশনে আমরা হলো এই স্পেশালাইজ কিছু টুল নিয়ে কাজ করবো আমি ওইগুলো নিয়ে বেশিরভাগ সময় কাজ করি সো এই যে লোয়ার লেভেলে যে জিনিসগুলো এইগুলো আমি অনেক কিছুই ভুলে যাই ভুলে গেছিও আসলে সো আপনাদের জন্য আবার আমার নতুন করে শিখা হয়েছে সো আসলে এটা ভালো যে আবার নতুন করে শিখলাম কিন্তু আবার এটা আসলে মানে মনে রাখাও কষ্টকর যেহেতু আমি ডে টু ডে ডে লাইফে আমি এটা ইউজ করি না সো কোনো ধরনের কোশ্চেন থাকলে প্লিজ ফিল ফিল ট্রাক্স আসলে এখানে লজ্জার বিষয় নেই কোনো কিছু সবাই আমরা আসলে বিগিনার স্যার এক দুজনই থাকলেও এটা কোনো সমস্যা নেই ওপেন হয়েছে সবার আচ্ছা সো ওপেন হয়ে গেলে এখানে আমরা আসলে মানে এই পাইথনে কাজ করার জন্য অনেকগুলো এনভায়রনমেন্ট আছে আই ডি এল নামে কিছু জিনিস আছে আই পাইথন আছে আপনি আই ডি ইউজ করতে পারেন আই ডি অনেক আই ডি আছে নর্মাল টেক্সট এডিটও ইউজ করা যায় আবার আপনাদের আমি হচ্ছিলো ওই যে মেলের মধ্যে একটা আই ডি সমাধি দিয়েছিলাম পাই চান ওইটা আমি আমরা আজকে ইউজ করব না বাট ওইটাও ইউজ করা যায় ওইটা খুবই স্পেশালাইজ একটা এডিটর আপনি কাজ করতে গেলে মজা পাবেন অ্যাটলিস্ট এটা বলতে পারি আপনারা অ্যাটলিস্ট কাজ করে দেখবেন আমি একবার রিকোয়েস্ট করবো ওটা কাজ করতে গেলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কতটুকু ইন্টুইটিভ একটা আইডিয়াই হইতে পারে মানে এত সুন্দর সাজেশন দেওয়া হয় কন্টেক্সট সাজেশন দেওয়া হয় যে আপনি ইজিলি অনেক দ্রুত কাজ করতে পারবেন ওইটা আবার একটা অসুবিধা আছে যে আপনি মানে অনেক সময় অ্যাকচুয়াল ফুল ফর্মটা আমার অনেক সময় ভুলে যায় কারণ ওই যে কিছু লেখলে সাজেশন দিয়ে দিচ্ছি আমি জাস্ট এন্টার দিচ্ছি কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে তো আমি অনেক সময় আমরা ওই পুরো ফর্মটা ফর্মটা ভুলে যাই আচ্ছা আর একটা রিসেন্টলি একটা সফটওয়্যার আসলে সফটওয়্যার না টুল বলবো যেটা আসলে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে যেটা বলে জুপিটার নোটবুক এই জুপিটার নোটবুকটা নিয়ে আমরা আজকে শুরু করব কারণ জুপিটার নোটবুকটা আমরা দেখলে বুঝতে পারবেন যে খুবই ইন্টুইটিভ এবং একটা রিপোর্ট আপনি মানে আপনি পোর্ট করতেছেন তার সাথে সাথে একটা রিপোর্ট আপনি তৈরি করে ফেলতে হবে জাস্ট আপনি ওইটাই প্রিন্ট করে আপনি রিপোর্ট হিসাবে শেয়ার করে দিতে পারবেন সো এর জন্য এটা নাম কিন্তু বলা হয়েছে জুপিটার নোটবুক সো এই যে আপনি নোটবুকের মতন এটাকে ইউজ করতে পারবেন তো আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন যে আসলে মানে কতটুকু সামনের দিকে আগাচ্ছে মানে আমরা কেন ওই যে আসলে পাইথন যে মানে আমাদের চারিদিকে যে জড়িয়ে যাচ্ছে আসলে এগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন যে কেন আমরা এটা ইউজ করব আমরা আস্তে আস্তে এগুলোর দিকে যাব সো যদি সবাই ওপেন হয়ে যায় জাস্ট এখানে লেখেন জুপিটার নোটবুক দেখা যাচ্ছে জুপিটার নোটবুক এটা লিখে এন্টার দেন দেখবেন যে কিছু মানে লগ মেসেজ শো করতে থাকবে আফটার দ্য ব্রাউজারে একটা লিঙ্ক ওপেন হবে একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে ওই জুপিটার নোটবুক দিলে কিছু লগ মেসেজ শো করার পর আফটার দ্যাট হচ্ছিল ব্রাউজারে এরকম একটা উইন্ডো চলে আসবে জিইউ পি ওয়াই টিই আর নোটবুক একটু সময় নেবে একটু সময় নেবে আমি এটা জানি না মানে খুবই 
একটা সিচুয়েশন হয় মানে আমি উইন্ডোজে আসলে খুব কম কাজ করি এই জন্য যাই না বাট আমি জাস্ট এই ওয়ার্কশপের জন্য আমি উইন্ডোজে জাস্ট টেস্ট করার জন্য কীভাবে ইনস্টল করতে হয় সেটা জানার জন্য আমি ইনস্টল করতেছিলাম সো আমারটা মধ্যে ইনস্টল হচ্ছিল না আই ডোন্ট নো মানে কোনো ইরন নাই কিছু নাই মানে ইনস্টল হচ্ছিল না কেন পরে ঘাটাঘাটি করে দেখলাম যে আসলে কী করতে হয় ওই জুপিটারটা আনইনস্টল করে রিস্টার্ট দিয়ে আবার ইনস্টল করলেই কাজ হয়ে যায় আই ডোন্ট নো মানে কেন এই জিনিসটা হচ্ছে মানে এটা খুবই একটা ওয়ার সিচুয়েশন ইভেন গতকালকে আমি সাইয়ের ল্যাপটপে হচ্ছিলো কমপক্ষে ছয় থেকে সাতবার জুপিটার ইনস্টল দেওয়া হয়েছে মানে পরে দেখে জানতে পারলাম যে আসলে ভাইরাস অ্যান্টি ভাইরাসটা অন করা ছিল যেটা আসলে অ্যানাকোনটাকে হয়তো ভাইরাস হিসেবে ডিটেক্ট করতেছিল এই জন্য স্যারের মানে অলমোস্ট নাইনটি পার্সেন্ট ইনস্টল হওয়ার পরে তারপরে হচ্ছে যখন মেনুগুলো ক্রিয়েট করবে তখন যে করতেছিল না কাইন্ড অফ হয়তো আননোন কোনো সোর্সের কারণে এই করা হয়েছে সবার ওপেন হয়েছে আচ্ছা সো তাহলে আমি জুপিটার টন করলাম সো জুপিটার একটা সুবিধা হচ্ছিলো এটার জন্য আলাদা কোনো সফটওয়্যার দরকার হয় না ব্যাকগ্রাউন্ডে আসলে একটা সফটওয়্যার চলতেছে আসলে একটা সার্ভার চলে এটা আপনি হচ্ছে হলো ব্রাউজারে যেভাবে আপনি নর্মালি একটা মানে ব্রাউজার ওয়েবসাইট ব্রাউজ করেন একদম সিমিলার এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে হলো জুপিটার নোটবুক করেন তো এর জন্য এটা একটু বেশি ইনটুইটিভ যে কোনো আলাদা সফটওয়্যার আমরা সফটওয়্যার দেখলে তো আবার একটু মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে যায় আবার একটা সফটওয়্যার শিখতে হবে এক্সেট্রা আসলে এখানে কোনো আলাদা সফটওয়্যার শেখার দরকার নেই ব্রাউজারের মধ্যে আপনি কোড করতে পারবেন হ্যাঁ তাহলে আপনার অন্য এনভায়রনমেন্টও কোড করা যায় আচ্ছা এখানে হচ্ছে না আপনি যে ডিরেক্টর আছেন ফার্স্টে সেই ডিরেক্টরিগুলো দেখায় মানে এটা আসলে জুপিটারের কোনো ফাইলস না আপনি যে ফোল্ডারে ওই জুপিটার নোটবুকটা ফার্স্টে ইনস্টল ই করা ছিল কনফিগার করা ছিল ওই ফোল্ডারের ফাইলগুলো ওইটার আন্ডারে যে সাব ফোল্ডারগুলো আছে সেগুলো এখানে দেখানো হয় সো আপনি চাইলে যে কোনো একটা ফোল্ডার এখানে ক্রিয়েট করতে পারেন চাইলে ওই ফোল্ডারগুলো ব্রাউজ করে ভিতরে ঢুকে ওইটার ভিতরে ফোল্ডার তৈরি করবে সো আমি এখানে যেমন আমার হচ্ছে হলো অনেকগুলো মানে ফোল্ডার এখানে তৈরি করা আছে সো ধর আমি এখানে একটা নতুন একটা ফোল্ডার তৈরি করে নিলাম নিউ এই যে এখানে নিউ ক্লিক করলে একদম রাইট সাইডে আপলোড বাটন বসে নিউ এটা প্রেস করলে এখানে দেখবেন যে ফোল্ডার নামে একটা অপশন আছে সো এই ফোল্ডারে ক্লিক করলে আপনাকে একটা অপশন দিবে বলবে যে ফোল্ডারে নাম দিতে ফোল্ডারের নামটা কোথায় গেল আচ্ছা এই যে আনটাইটেল ফোল্ডার সো এটা নাম এই যে এটা এখন আনটাইটেল একটা ফোল্ডার হিসাবে ক্রিয়েট হয়ে গেছে হয়তো আপনাদের প্রম্প আসতে পারে এটা শুধু উইন্ডোজ একটু লিঙ্ক আছে একটা হালকা পাতলা ভ্যারি করে যদি প্রম্প না আসে এটা কিন্তু আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করেন আনটাইটেল ফোল্ডার দেন রিলেন দেন এখানে একটা প্রম্প্ট আসবে হয়তো এটা আগেও আসার কথা ছিল নাও আসতে পারে সো আমি এখানে একটা নাম দিয়ে একটা ওকে দিয়ে শোনা গেল সো যে পাইথন ওয়ার্কশপ সেশন নামে আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করে ফেললাম আফটার দ্যাট উই ক্যান এন্টার ইন টু দিস ফোল্ডার অ্যান্ড এখানে আমি হয়তো একটা নিউ আর একটা ফোল্ডার তৈরি করি অ্যাগেন সেমভাবে রিনেম করলাম ডে ওয়ান ডে ওয়ান দিয়ে ওকে দিলাম এখানে সেই সিমিলারলি এরকম আরও অনেক ফোল্ডার তৈরি করা যায় আপাতত আমি ডে ওয়ানে থাকলাম আচ্ছা অ্যাগেন আমি এই কোডগুলো আপনার সাথে শেয়ার করে দিব গিট নামে একটা জিনিস আছে ওই ওখানে এই কোডগুলো আমি শেয়ার করে দেব সো এই লিঙ্কগুলো আপনারা অ্যাভেলেবেল পাবেন মানে আমি এই সেশনের পরেই মানে আজকে ডে ওয়ান হয়ে যাওয়ার পরে আমি ডে রাত্রেই এগুলো আপ করে দেবো না সো আপনারা ওই লিঙ্কটা পেয়ে যাবেন সো আপাতত আমরা একটা ফোল্ডারের ভিতরে এন্টার করলাম যে কোনো একটা ফোল্ডারের ভিতরে আসলে হলো মানে আপনি নর্মাল একটা ফোল্ডার তৈরি করেও রাখতে পারেন ওকে সো নাও আমরা হচ্ছিল এখন ফার্স্ট আমাদের জুপিটার নোটবুকটা আমরা ক্রিয়েট করব সো অ্যাগেন এই নিউতে গিয়ে এখানে আপনারা ওই যে দেখেন নোটবুকস নামে একটা সেশন সেশন আছে সরি সেকশন আছে ও সরি আচ্ছা আমরা কন্টিনিউ করি সমস্যা নেই আমরা তো সামনেই সমস্যা পাইথন থ্রি পাইথন টু এরকম দেওয়া আছে আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল এই পাইথন টু অ্যান্ড পাইথন থ্রি জিনিসটা কি 
আসলে পাইথনের মানে মেনলি বোঝা যাচ্ছে দুটো আসলে ভার্সন আলাদা ভার্সন 2 এন্ড 3 প্রবলেম হইছে যে ফার্স্ট এ 2 তে অনেক মডিউল লাইব্রেরি সিনট্যাক্স এগুলো ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল কিন্তু পরে এটাকে আরো অ্যাডভান্স করার জন্য পাইথন 3 নিয়ে আসা হলো কিন্তু পাইথন 3 আনার পরে এরকম হলো যে আসলে তারা দেখলো যে ব্যাক প্রোপাগেট করতে গেলে মানে আগের ভার্সনগুলোকে সাপোর্ট করতে গেলে তাদের অনেক কাজ করতে হয় অনেক মডিফিকেশন করতে হবে সো তারা এর জন্য দুটো আলাদা ডেভেলপমেন্ট ব্রাঞ্চ তৈরি করে ফেলছে সো একটা হলো পাইথন 2 এখানে হচ্ছে টু এর যত ভার্সন আছে টু পয়েন্ট ওয়ান টু পয়েন্ট টু মোস্ট ফেমিলার হচ্ছে হলো টু পয়েন্ট সেভেন আর এরপর আরেকটা ব্রাঞ্চ হলো টু থ্রি সো এখানে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান লেটেস্ট মনে হয় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত আসছে আচ্ছা সিক্স মনে আসছে সো আসলে মোটামুটি পাইথন টু পাইথন থ্রি অলমোস্ট সিমিলার কিছু দিকে সিনটেকচুয়াল দিকে একটু ঝামেলা আছে সো আপনারা মনে করেন অনেক সময় যে দেখবেন যে আগের বইগুলো যেগুলো লেখা আছে টিউটোরিয়াল অনেক লেখা আছে যেগুলো হচ্ছে পাইথন টুতে লেখা সো খুবই সামান্য কিছু চেঞ্জ আছে সো আপনি ওগুলা মানে ইজিলি ইনকোপোর্ট করতে পারেন হয়তো লেখলে ইরোড দিলো আপনি ওটা দিয়ে সার্চ দিলেন দেখবেন যে অলরেডি এটা সলিউশন আছে আচ্ছা সো পাইথন থ্রিতেই আমরা মেনলি ইউজ করবো যেহেতু আমরা ফার্স্টে শুরু করতেছি তো পাইথন টু আসলে এটা অলমোস্ট হয়তো কিছু বছর পরে এটা অবসুলেট হয়ে যাবে সো আমরা আসলে এর জন্য পাইথন টু শুরু করবো না পাইথন থ্রিটাই আপনি পাইথন থ্রিতে ক্লিক করেন নিউতে যে পাইথন থ্রি সো এরপর আপনাকে একটা প্রম্প্ট আসবে সরি একটা নতুন উইন্ডো ওপেন হবে আনটাইটেল নামে আর একটা উইন্ডো ওপেন হবে মানে আরেকটা ট্যাব ওপেন হবে আনটাইটেল উপরে লেখা থাকবে আনটাইটেল ওই আনটাইটেলের মধ্যে আপনি ক্লিক করেন ক্লিক করলে ওই নামটা চেঞ্জ করতে পারবেন জাস্ট আনটাইটেল উপর আনটাইটেল যেখানে লেখা আছে সেখানে ক্লিক করলেই আপনি হচ্ছে হলো নাম দিতে পারবেন হ্যাঁ বক্সের ভিতরে একটা প্রম্প্ট আসবে সেই প্রম্পটের ভিতরে আপনি হচ্ছে হলো নামটা দেখতে পারবেন সো আমি ধরেন এটা লিখলাম সেশন ওয়ান পরে আপনি একসাথে <coughs> 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 এখানে হলো আমরা মেনলি কোড করবো সো এটা একটা আরেক ধরনের একটা এডিটর অলমোস্ট অনেক ফিচার এখানে আছে আসলে সব ফিচার এটা ডেসক্রাইব করতে গেলে জুপিটার উপরেই হচ্ছে একটা ডে লং সেশন নিতে হবে সো আমি খুবই সিম্পলভাবে যেগুলো আসলে আমাদের মানে জেনারেলি আমরা ইউজ করব সেগুলো আমি জাস্ট কিছু হয়তো বলে দিব আমিও জুপিটার নোটবুকের মানে অনেক ফিচারই সম্বন্ধে আমি জানি না ইভেন আসলে আমি যে অনেক সময় এই ওয়ার্কশপগুলো নেওয়ার চেষ্টা করি কারণ আমারও হয়তো অনেক কিছু শেখা হয় কারণ ওয়ার্কশপ নিতে গেলে কারণ আগে থেকে নিজে অনেক প্রিপারেশন নিতে হয় সো সেই জন্য অনেক মানে হয়তো একটু ভয়ও থাকতে হয় যে কোন সময় কোন কোশ্চেন করে ফেলে সো এই জন্য অনেক কিছু শিখে আসতে হয় সেই জন্য হয়তো নতুন নতুন কিছু শিখা হয় সো আমিও এখানে কিছু শিখে আসছি সো এটা হয়তো মানে একটু কুলনেস দেখানোর জন্য আমি হয়তো বলতে পারি আপনার কাছে যে এইটা আমি জানি সামথিং লাইক দ্যাট বাট মানে আসলে আমি হচ্ছে পিটার নোটবুক সবাই এত ভালো মতো যাই না হয়তো আপনি কিছু কোশ্চেন করলে আমি হয়তো এত রেন শুরু করতে পারি নেক্সট ডেতে আমি হয়তো আপনাকে ওটা ফিডব্যাক দিতে পারবো ওকে সো আমরা ফার্স্ট অফ অল একদম খুব সিম্পল থেকে শুরু করি এখানে আপনি চাইলে মানে নতুন নোটবুক একটা ফাইল আপনি এগুলো আমরা অলরেডি জানি ফাইলে গিয়ে নতুন নোটবুক তৈরি করতে পারবো ওপেন করতে পারবো এরকম মানে নর্মাল ফাইলে যেরকম কাজ হয় এডিটে গিয়ে কপি পেস্ট এ ধরনের কপি সেল এখানে আসলে সেল ওয়াইজ করা হয় একটু পরে আমরা দেখবো যে একটা সেল অলরেডি আপনাদের ওপেন হয়ে আছে নিচে ওই সেলের মধ্যে আমরা কাজগুলো করি দেন ভিউ এগুলো ইনসার্টাস আমরা এগুলো আস্তে আস্তে আমরা এক্সপ্লোর করে দেখবো তো এখানে আমরা আসলে ক্লিক করি ক্লিক করে আমাদের ফার্স্ট প্রোগ্রামটা আমরা লিখি ওকে সো আমরা প্রিন্ট 
hello world print bracket then quotation hello world এটা আসলে সো কলস হ্যালো ওয়ার্ল্ড ফাংশন এটা আসলে আমরা সব জায়গায় হচ্ছিলো এই ধরনের একটা কোট করে থাকি হ্যাঁ ফার্স্ট ব্র্যাকেট প্যান্থিসিস প্যান্থিসিস ক্লোজ দেন কোটেশন মার্ক আচ্ছা এখন এটাকে কিভাবে রান করব এখানে হ্যাঁ রান থেকে যে আপনি সেলে যে রান সেল দিতে পারেন সেলে যে রান সেল এটা দিলে রান হয়ে যাবে আপাতত এটা দিয়ে আমরা শুরু করি রান সেল সেল দেন রান সেল ওই সেলটা রান করলে সাথে সাথে ওখান থেকে কিছু যদি আউটপুট দেখানোর মতন থাকে সাথে সাথে সেটা দেখা যায় সে যে আপনাদের ফার্স্ট কোট করা হয়ে গেছে হ্যাঁ আরও শর্টকাট আছে আমরা আস্তে আস্তে শিখবো সো এখানে এই যে আমরা দেখেন ফার্স্ট কোডটা করলাম এখানেও কিন্তু যে পাইথনের টু আর ওয়ানের ভার্সনে একটু ডিফারেন্স আছে সেখানে হচ্ছে হলো পাইথন টুতে যেটা করা যেত আপনি ব্র্যাকেটগুলো না দিয়েও রান করলে হইতো ঠিক আছে এখন আমি ব্র্যাকেট না দিয়ে যদি রান করি দেখি কি অবস্থা হয় গিফটস এ ইরো বিকজ আমাদের পাইথন নোটবুক যেটা তৈরি করা হয়েছে সেটা থ্রিতে ইফ ইউ ক্রিয়েটেড ইন টু আর টু পয়েন্ট সেভেন সামথিং টু ভার্সনে দেন ইউ ডোন্ট গিভ এন ইরো ঠিক আছে সো বাট এখানে হচ্ছে আপনাকে ইরো দিবে এবং ওই যে বলতেছে ইন কল প্রিন মেসিং প্যারেন্থিসিস সো কোনো সময় ইরোটা দিলে ট্রাই করবেন যে ইরোটাকে পড়ার জন্য কারণ ইরোগুলো এখন আগে ইরো হলে একটা বিদ্ঘুটে একটা জিনিস দেখাইতো যে অনেক কিছু রেড কালার সামথিং অনেক কিছু দিয়ে দেখানো হয় কিন্তু এখনকার যে ল্যাঙ্গুয়েজ অথবা টুলগুলো আছে ইরোর মেসেজগুলো ভেরি মাছ ইন্টিউটিভ আপনি জাস্ট ইরোরটা পড়লেই বুঝতে পারবেন যে ইরোর মধ্যে আপনি কি মানে আপনি অলমোস্ট ডিরেকশন দেওয়া থাকবে তো আপনি এখানে দেখেন পড়লেই বুঝা যাবে যে মিসিং প্যান্থিসিস ইন কল টু প্রিন্ট প্যান্থিসিস মিসিং যখন আমি প্রিন্ট ফাংশনটা কল করতেছি সো এবং আপনাকে কিন্তু ওই যে দেখেন আমার সেকেন্ড লাইনে প্রিন্ট হ্যালো এমন একটা টিল এর মতো একটা মানে সাইন দেওয়া আছে যে কোথায় প্যান্থিসিসটা মিসিং হয়েছে আপনি দেখলে কিন্তু হালকা একটু গেস করতে হবে যে প্রবলেমটা কী হয়েছে সো আমি এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি আচ্ছা এখন আমাদের এখানে যে বারবার আমরা সেলে যে রান করতেছি তো এখানে কিছু শর্টকাট আছে যেটা আসলে ইউজ করলে আপনাদের কাজ করাটা অনেকটা ইউজি ইজিয়ার হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে হলো আমরা যে সেলে আসি মনে হয় আমরা যে সেলটার মধ্যে এখন আমরা কোট করতেছি আমাদের কোট করা শেষ এখন আমি রেজাস্ট রান করতে চাই কি করব কন্ট্রোল প্রেস করে এন্টার প্রেস করব কন্ট্রোলটা প্রেস করে ধরে রেখে এন্টার শেষ আপনার রান হয়ে যাবে কন্ট্রোল প্রেস করে এন্টার আচ্ছা এ ধরনের আরও অনেক শর্টকার আছে আমরা যখন আস্তে আস্তে যে কাজগুলো করব তখন আমরা এগুলো দেখতে থাকব আপনি যদি এই শর্টকাট কীগুলোর সম্বন্ধে জানতে চান এই যে এখানে দেখবেন এই সরি হেল্পের মধ্যে গেলে কিবোর্ড শর্টকাট নামে একটা অপশন আছে হেল্প কিবোর্ড শর্টকাট এর মধ্যে ক্লিক করলে দেখবেন ওপেন হয়ে গেছে আপনার শর্টকাটের একদম পুরো টোটাল লিস্টটা আচ্ছা এখানে একটু সমস্যা হচ্ছে এখানে দুইটা মুড আছে একটা হলো কমান্ড মুড আর একটা হচ্ছে হলো এডিট মুড মানে শর্টকাটগুলোর দুইটা ভার্সন আছে একটা যখন আপনি কমান্ড মুডে কাজ করতেছেন আর একটা হচ্ছে হলো এডিট মুডে আসলে কমান্ড মুডটা কি কমান্ড মুডটা হচ্ছে আপনি যখন এখানে এডিট করতেছেন না সে আমি যে এটা এডিট করতেছি এই যে এখানে কার্সটা ওপেন হয়েছে টিল কার্সটা ওপেন হয়ে গেছে সো আপনি এডিট করতেছেন আপনি এটাকে এখান থেকে সরাই নিয়ে আসেন অন্য জায়গায় ক্লিক করেন সো এডিট অপশনটা ক্লোজ হয়ে গেছে এখন আপনার কমান্ড মুডে আছে দ্যাটস ইট এটাই ডিফারেন্স সো এডিট মোড হচ্ছে আপনি যখন কোড করতেছেন লিখতেছেন বক্সের মধ্যে আসছেন আদারওয়াইজ ইউ আর ইন কমান্ড মোড আচ্ছা এডিট মোড থেকে বের হয়ে যাওয়ারও এই যে আমি তো এডিট মোডে এখন আসছি এডিট মোড থেকে বের হয়ে যাওয়া ওই হচ্ছে অন্য জায়গায় আমি ক্লিক করা বাট এখানেও একটা শর্টকাট আছে শর্টকাটটা আমরা মানে অলমোস্ট পরিচিত এডিট মোড ক্লোজ করে দিতে চাইলে এসকেপ প্রেস করতে হবে ইএসি একদম আমাদের অর্নারে একটা বাটন আছে ইএসি সো ইএসি যেন আমি প্রেস করি আমি কমান্ড মোডে চলে আসছি এখন মানে এডিট মোড আমাদের ক্লোজ হয়ে গেছে 
আর যদি আচ্ছা আপনি মনে করেন এই যে এডিট মুড আছেন এখন এই যে আমি এখানে ক্লিক করলাম এটা হলো এডিট মুড বলা হয় তো এডিট মুড বলে যখন আপনি কোনো কিছু এডিট করতেছেন তো এডিট মুড থেকে আপনি বের হয়ে আসতে চান মানে আপনি এখানে এডিট আর করবেন না তখন আপনি প্রেস করবেন এসকেপ ই এস সি একদম হ্যাঁ কর্নারে এটা প্রেস করলে আপনি হচ্ছে এডিট মুড থেকে বের হয়ে আসলেন আবার যদি এডিট মুডে যেতে চান এন্টার প্রেস করেন এসকেপ এন্টার এই দুটোই হচ্ছে হলো আপনার ডিফারেন্স সো এসকেপ দিয়ে এডিট মুড থেকে বের হয়ে আসবেন আর এন্টার দিয়ে এডিট মুডে আবার এন্টার করবেন ঠিক আছে সো এগুলা আরও আমরা এগুলো দেখবো সো আমাদের ফার্স্ট মেন কথা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট প্রোগ্রামটা আমাদের শেষ হয়ে গেল আচ্ছা এখন আমি ধর নিচে আর একটা সেল এন্টার করতে চাই তাহলে জাস্ট বি প্রেস করেন বি অনলি বি বাট আপনাকে আগে এডিট মুড থেকে বের হয়ে আসতে হবে আপনার কমান মুডে থাকতে হবে তারপর আপনি বি প্রেস করেন নিচে সেল ওপেন হয়ে যাবে এ প্রেস করেন উপরে সেল ওপেন হয়ে যাবে বিলো এ অ্যাবক বি বিলো এ অ্যাবক ঠিক আছে সো এখন এখানে আমার যদি কাজ করতে চান আবার এন্টার আমরা দিই এন্টার দিয়ে এখানে আমরা লেখা শুরু করি সো আর একটা ভাষণ আছে প্রিন্টের সেটা হচ্ছে হলো এখানে ডাবল কোটেশন না দিয়ে আমরা সিঙ্গেল কোটেশনও দিতে পারি দেন আবার কন্ট্রোল এন্টার রান হয়ে গেল সো সিঙ্গেল কোটেশন ডাবল কোটেশন ইট রিপ্রেজেন্টস স্ট্রিং এখানে একটা নতুন জিনিস আছে যেটা নাম হচ্ছিল স্ট্রিং বলা হয় এটা কি আগে আমরা শুনছিলাম স্ট্রিং ইজ এ স্পেশাল টাইপ অফ ডেটা হুইচ কন্টেন্স এ সেট অফ ক্যারেক্টারস দ্যাটস ইট বুঝে গেছে আমরা যেখানে অনেকগুলো ক্যারেক্টার নিয়ে একটা ডেটাকে রিপ্রেজেন্ট করি সেটা একটি স্ট্রিং সো এখানে আমাদের স্ট্রিংটাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছি আইদার ডাবল কোটেশন দিয়ে অর সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে এখানে দুইটাই সিমিলার জিনিস রিপ্রেজেন্ট করে আসলে এখানে কি করা হয়েছে আসলে পাইথন যারা তৈরি করছেন তারা আসলে খুবই মানে বলা যায় ইন্টেলেকচুয়াল টাইপের পাবলিক তারা এ ল্যাঙ্গুয়েজে থেকে কিছু ফিচার নিছেন এ ল্যাঙ্গুয়েজে থেকে কিছু ফিচার নিছেন হ্যাঁ মানে ভালো ভালো ফিচারগুলো নিছেন এমন তারা পাইথনেকে এমন একটা এনভারনমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করছে যে অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে সুইচ করে আসলে তারা মনে হবে না যে আমি একটা মানে পরপর লাগবে না জিনিসটাকে আপন আপন লাগবে সো দেখবেন যে কিছু কিছু ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে ডাবল কোটেশন ইউজ করা হয় স্ট্রিং রিপ্রেজেন্ট করার জন্য কিছু জায়গায় সিঙ্গেল কোটেশন ইউজ করা হয় সো দুইটাই যাতে আমরা সেমভাবে ইউজ করতে পারি এই জন্য আসলে এ ধরনের দেখবেন যে কিছু ডাবল মিনিং আছে এটাও ওকে এটাও ওকে এরকম অনেক কিছু আছে আমরা পাইথনের মধ্যে দেখবো সো দ্যাট মিনস আমরা এখন প্রিন্ট সম্বন্ধে যে গেলাম সো প্রিন্ট জাস্ট হলো কনসলে প্রিন্ট করার জন্য সো এই যে দেখছেন আমি এখানে যে এই জুপিটার নোটবুকের মধ্যে আমি যেখানে লিখতেছি সাথে সাথে কিন্তু আমাদের আউটপুটে চলে আসতেছে ও আচ্ছা এটা হচ্ছে রান টাইম আপনি কোন সময় এটা রান করছেন সো এটার ট্রেস থাকে আমি বলতাম থ্যাংক ইউ আইডেন্টিফাই করার জন্য সো এটা হচ্ছে হলো ওই আপনি যখনই রান করবেন আমি আরেকবার রান দিলাম এটা সেভেন হয়ে যাবে রান দিলাম সেভেন এইট নাইন টেন সো এটা হলো একটা সিকোয়েন্স দেখার জন্য যে আপনি কোন সময়টা রান করতেছেন ঠিক আছে নাও আসলে পাইথনেই যে আমরা একটা লাইন বাই লাইন কাজ করতেছি পাইথন কিন্তু আসলে একটা কাইন্ড অফ ইন্টারপ্রেটেড ল্যাঙ্গুয়েজ মানে আপনি চলো এটাকে লাইন বাই লাইন তারা ইন্টারপ্রেট করে আপনি একটা লাইন কোট করবেন সাথে সাথে রান করতে পারবেন এক লাইন কোট করলেন রান করতে পারবেন আপনি ফুল কোট লেখা দরকার নেই আপনি কিছু একটু কোট লেখার পরেই রান করতে পারবেন প্রত্যেকটা লাইন ওয়াইজ আপনি রান করতে পারবেন সেই যে আমরা একটা লাইন লিখে কাজ করলাম এই সিম্পল কোটটা আমি যদি সিতে লিখতে যেতাম তাহলে কীরকম হইতো দেখার মানে দরকার নাই আমি যা হচ্ছে হলো একটা সিম্পল সি কোট করে দেখাই তো সিম্পল আমি জাস্ট হ্যালো আর লিখতে গেছি মানে মনে হচ্ছে একটা পাপ করে ফেলছে যে হ্যালো আর লিখতে যে আসলে দেখেন কত কিছু করে ফেলতে হলো অনেক কিছু আছে অনেক কিছু আছে আমি এগুলো কোনো কিছু বুঝাইতে যাচ্ছি না 
সিমিলার যদি কম্পারিজন করতে চান যে আমি যাওয়ার মধ্যে কিভাবে লিখতে চাই फलो कर मन करो मन करें ठीक विभिन्न खूब मैं कम्फोर्टेबलिंग কখনো মনে করবেন না যে এটা একটা ভীতি করব মনে করবেন যে এটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি যে ভাষায় কথা বলছেন বাংলা ওই বাংলা ভাষাটাকে আপনি এখানে আপনার মতন করে সাজায় বুঝে লিখছেন কি করে বলতে হয় এই যে এখানে জানতে হবে আর কিছু করা লাগবে সরি আকাশ না না সমস্যা নেই থ্যাঙ্ক ইউ প্লিজ স্যার যেটা বললেন আসলে সিমিলারলি এটাই আমি তো এটা অনেকবারই বললাম আসলে যদি আমি পাইথন আর ম্যাটল্যাব যদি কম্পেয়ার করি ম্যাটল্যাবে আসলে ম্যাটল্যাবে অনলি একটা পারপাস আছে সেটা হচ্ছে হলো আপনি সাইন্টিফিক কম্পিটিশনের কাজগুলো করা দ্যাট সিক বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কম ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইনকর্পোরেট ইন টু এ ওয়েব অ্যাপ অর ডেস্কটপ অ্যাপ অর ইভেন মোবাইল অ্যাপ ইউ ক্যান ডু দিস উইথ ম্যাট ল্যাব তখন আমাদের কী করতে হবে ম্যাট ল্যাবের একটা সার্ভিস হিসেবে রান করতে হবে ওইখান থেকে ইন্টারমিডিয়েট লেয়ার লেয়ার হিসেবে কিন্তু আইডা পাইথন পিএইচপি এসটিম মানে এসটিমেল একটা আলাদা জিনিস পাইথন পিএইচপি এই ধরনের কোনো একটা মিডল ওয়ার্ড লিখতে হবে সো হোয়াই নট ইউ ইউজ পাইথন পাইথন ইউজ করব তো আমার মিডল ওয়ার্ডের দরকার নেই আমি ওইটাকেই ওয়েব অ্যাপ হিসেবে কনভার্ট করতে পারবো আবার একটা সমস্যা হচ্ছে হলো ম্যাটল্যাব তো লাইসেন্স নিতে হয় যদিও আমরা ক্র্যাক ইউজ করি মানে ক্র্যাক ইউজ করে মানে আনলাইসেন্স পত্র জিনিসপত্র ইউজ করি কিন্তু আসলে তো মানে অ্যাকচুয়ালি ইউজ করতে গেলে আপনাকে লাইসেন্স বাসন ইউজ করতে হবে মানে ম্যাটল্যাবের জন্য পাইথন কিন্তু ফ্রি টোটালি ফ্রি মানে যে কোনো লাইব্রেরি এটা ফ্রি মানে আপনি ইউ ক্যান ইউজ এনি লাইব্রেরি আমার জানা মতে এখনও পর্যন্ত আমি কোনো পাইথনের লাইসেন্স পাইথন লাইব্রেরি আমি দেখি নাই 
হয়তো থাকতে পারে বাট আমার জানা মতো এখন পর্যন্ত আমি দেখি নাই সো এর জন্য মানে পাইথনটা একটু বেশি যেহেতু মানে আমি পাইথনের সেশন নিচ্ছি তো সর এখানে পাইথন মানে বাকি সব ল্যাঙ্গুয়েজ খারাপ এটা একটু আসবেই ঠিক আছে ওইসব করার কিছু নেই মানে আমি এমন না যে আমি আসলে বাকিগুলো নিয়ে কাজ করি না ইভেন আমি আর ম্যাটল্যাব নিয়েও মাঝে মাঝে কাজ করি দরকার হয় বাট জেনারেলি পাইথন দিয়ে সব কিছু করা হয় দেখে হয়তো পাইথন নিচ্ছি হয়তো কোনো সময় যদি আবার আর নিয়ে কোনো সময় আসে তখন আবার ধরবো পাইথনের যত বদনাম আছে সব কিছু করা যাবে কিন্তু এখন হয়তো পাইথনে আসে এই জন্য পাইথনের জিনিসপত্রগুলো বেশি মানে আমার সেশনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা তো আসলে জাহির করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক সো এটা গেলে হচ্ছে আমাদের প্রিন্টের জাস্ট সিম্পল কাজ এখন আমরা আস্তে আস্তে একটু কমপ্লেক্সের দিকে ঢুকি সো আবার ব্রি প্রেস করলাম নেক্সটে আরেকটা আমরা সেল তৈরি করলাম এখন হচ্ছে আমরা একটু অ্যাডভান্স যে টপিকগুলো সেটা হচ্ছে হলো ফার্স্ট অফ অল ভেরিয়েবল সো ভেরিয়েবলের সম্বন্ধে আইডিয়া আছে সবার আইডিয়া তো মনে নাই আচ্ছা বিভিন্ন ধরনের পাত্র ইউজ করি এখন অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে সি জাবা এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে যেগুলো করা হয় যেমন আমাদের কিচেনের কথা যদি আমরা চিন্তা করি কিচেনের কি ডিফারেন্ট টাইপস অফ মানে পাত্র থাকে যে পাত্রগুলোর মধ্যে আমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ এলিমেন্ট রাখি সে অয়েল রাখার জন্য তেল রাখার জন্য এক ধরনের পাত্র রাখি এবং ওই ওই পাত্রে কিন্তু আমরা আবার দুধ রাখতে পারি না কেরোসিনের পাত্রে তো আবার দুধ রাখা যাবে না অথবা কেরোসিনের পাত্রে সয়াবিনের তেল রাখা যাবে না সিমিলারলি ডিফারেন্ট টাইপস অফ এরকম পাত্র থাকে এখানেও এরকম ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভেরিয়েবল থাকে সো সুবিধাটা হচ্ছিলো অন্য ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে আপনি কোন ভেরিয়েবল ইউজ করতে যাচ্ছেন সেটা টাইপ বলে দিতে হয় যে এটা সয়াবিনের তেলের পাত্র এটা ক্যারোসিনের তেলের পাত্র এটা দুধের পাত্র এরকম বলে দিতে হয় পাইথনের মধ্যে এই জিনিসটা বলতে হয় একসাথে রাখা যায় আপনি যখনই ইউজ করা শুরু হবে সে তার মতন করে অ্যাডাপ্ট করে নেবে আপনার জানার দরকার নেই যে এটা কি ইউজ করতেছে সে অটোমেটিক ডিটারমাইন করে নেবে যে আপনি এটা কি ধরনের ভেরিয়েবল আপনি ইউজ করতেছেন ঠিক আছে এটি হলো সুবিধা আমার অন্য ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে আপনার যদি মনে করেন বিভিন্ন ধরনের এখানে ভেরিয়েবল আছে এবার যেমন ওই যে যেমন ক্যারাসিন সয়াবিন তেল দুধের পাত্র আছে এখানে আসলে মনে করেন ইনটিজার ফ্লোট ডেসিমেল নাম্বার স্ট্রিং যেটা একটু আমি বললাম এরকম ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভেরিয়েবল থাকে ডিফারেন্ট টাইপস অফ এরকম ডাটা ডেটা রাখার জন্য ঠিক আছে সো এখানেও সিমিলারলি ভেরিয়েবলগুলো আছে বাট এখানে টাইপটা বলতে হয় না ডিফারেন্স হবে সামনে ভেরিয়েবল একটা ডিক্লেয়ার করি এখানে ডিক্লেয়ার করতে হয় না আপনি যখন ইউজ করবেন তখনই ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে তো এতটুকু এখানে সুবিধা সো এখানে ধরেন আমি একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম ভ্যাল টেন অ্যান্ড কন্ট্রোল এন্টার দিলাম রান করলাম কিছু শো হবে না কারণ হচ্ছিল কি এখানে আসলে মানে কোনো কিছু আমি প্রিন্ট করিনি জাস্ট আমি ভ্যাল রেখে দিচ্ছি তারপরে সামথিং এরকম আমরা যে ভ্যালুগুলো অ্যাসাইন করে রাখি সিমিলারলি এখানেও সিমিলার ভ্যালু অ্যাসাইন করতে আগে কিছু কিছুই দিতে হয় না এটা ইন্টিজার না ডাবল না ফ্লোট না কি না সামথিং সামথিং লাইক দ্যাট কিচ্ছু বলতে হয় না সে অটো ডিটারমেন্ট করে না এখন আপনি বুঝবেন কীভাবে যে কি টাইপের সে নিয়ে নিল আচ্ছা ওকে সো এর জন্য আমরা নিচে আর একটা সেল ওপেন করি সেল ওপেন করে এখানে লিখি প্রিন্ট সরি প্রিন্ট আচ্ছা আগে ভ্যালুটা প্রিন্ট করে নেই দেন লিখি প্রিন্ট টাইপ ভ্যাল এই দুইটা লাইন কোড প্রিন্ট ভ্যাল ইয়েস ভ্যালুটা প্রিন্ট করার জন্য 
and second line ta hocche holo oi ta type ta ki seta print korar jonno so ejonno just type bracket e val print it to space diye dei just for readability er jonno again control enter diye run kore dekhen it will show two line first line will print the value which is 10 and second line will print the type which is int class something information show korbe eta class type er eta amra apototo bad dilam class regula jinish ki mane holo type holo int int mane hocche holo integer it is short form of integer रान कर शर्टकाट से बाकी सब गुला
कारण की ट्वेंटी थ्री आसार पर ही से इनोट दिशे दैट वाई से नीचे आसते पड़ता से ना ये एक आगे बोल पाइथने क्योंकि लाइन बै लाइन मैं कम्पाइल कर लाइने क्ज करते देवें से लाइने शुद्म इनोट दे लाइनगू क्ज करबें साथ ही साथ ही वे जाए यह पाइथन सींगल लाइन सींगल लाइन एक्जिट कर सी एर मध्य जावर मध्य कि पूरा प्रोग्राम से फार्स कम्पाइल कर इनोट थे लैंगुएज ओब डेवलपमेंट करते गेसि लागे इवें सार्वर सैडो अनेक समय लाख है जावा स्क्रिप्ट पाइथन चेहरे खराब पाइथन खराब इन द सेंस दैट इट उल नट टेल यू इन हुईच पोर्सन देर सामथिंग रंग कोा रानो कर फिलसे किसा उल्टा उल्टा से रेजल्ट बस से बोलना जो इरोर होना मन करें से एक मोस्ट अब दरोर है चलो सेमिकलन ना दिल अरे बुझते पड़ते हैं हिरो रही है दस बारो दिन पर देखें जो अच्छा एखे तो सेमिकलन दी सामार पुरो समय हिरो करी फार्ष्ट एक जावा स्क्रिप्ट देखी को जगह सेमिकलन का नाई आगे सेमिकलन देखी तरह तो अनेक तो समय नाइनटी पार्सेंट क्षेत्र में यह खाली सल्व हो जाए आई स्मार्ट हो आईडीगुल्ला एन जावा स्क्रिप्टर क्षेत्र में जावा स्क्रिप्ट जेनारे बोले ना आईडीगुला मैं जी टेक्सट एडिटरगुल्लो आज है सेगल एक एडभांस हो गए अच्छा जैन फोरटान तुम्हें जो परशु दिन जो फोरटान करवा तक तुम्हारा देखते पाबा फोटान सेम ये जेटा बोलो सी प्लस प्लस तुम्हारे मैं कोकम को भूल है सिनटेक्स एर जेको एर तुम्हारे ये रान ही कर कम्पाइल कर प्रब्लेम तो हे ए चुप कर फोटान बोले भूल ओ बोल तिहत्तर नम्बर लाइने तुम्हार सिनटेक्स एर आम तिहत्तर नम्बर लाइने गए जीवन खुजे पाना सिनटेक्स एर तिहत्तर नम्बर लाइन वोटा छियान लाइन छो कि तब एक ठीक जो ओ भद्र और तुम जे जिन पाबा से सिनटेक्स एर तुम्हारे कत नम्बर लाइन यहाँ मिथ्या बोले तिहत्तर के छियान्ब्बे जो तिहत्तर बोले तुम वो सिनटेक्स एर तुम क्या आई खुजे बैठ सरि आकाश अच्छा सर जेटा बोले सिनटेक्स एर क्षेत्र सेभेंटी नम्बर लाइन से नाइनटी नम्बर सिक्स ये आसले इरोगुल्ला इटा में ट्रेस बैक है ए लाइन इरो हुई से ए लाइन टेक की कॉल दिस नो इखन अमर कॉलिंग है बेपरासे इटा हमने ट्रेड एडवांस वाले हमने उसमें देख बो तो हमने ट्रेस बैक करे साथ में ऐसे ले इटा ऐसे ले करते हैं कि मैंने एक इंट्यूटिव रूल हो चलो जे लाइन इरो को था बोलते से शेलने � और मोटामोटी एन जो इगुल आई देखते हैं इरोडगुल्लो माझे माझे इरोड ट्रेस कर देखो निजे रैंडमलि किस इरोड क्रिएट कर देखो 
যে মানে যখন আমরা ইরোর কিছু ক্রিয়েট করতেছি সো ওখানে দেখবেন যে ওই ইরোর মেসেজের মধ্যে বলা থাকে কত নাম্বার লাইনে অথবা কি ইরোরটা হয়েছে আচ্ছা ওকে সো এটা হচ্ছিলো ভেরিয়েবল সো ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের ডেটা টাইপ রাখতে পারি এবং সেই ডেটা টাইপ অনুসারে সে কী করে নিজেকে অ্যাডাপ্ট করে নেয় যে কী ধরনের আমি এখানে ভেরিয়েবল রাখবো সো আমি আর একটা আমরা তৈরি করি বি প্রেস করলাম সে নেম নামে আমি একটা তৈরি করলাম সেটা হলো একটা স্ট্রিং ডেটা টাইপ অ্যাগেন আপনি যদি এটা টাইপটা প্রিন্ট করেন তাহলে দেখবেন যে এটা স্ট্রিং রিপ্রেজেন্ট করতেছে ইভেন আমি আরেকটা তৈরি করি সেশন নেম তো এখানে দুইটা ভেরিয়েবল জাস্ট ক্রিয়েট করলাম দুইটা ভেরিয়েবলের মধ্যে কিছু স্ট্রিং ভেরিয়েবল নাম দিলাম স্ট্রিং এর মধ্যে আসলে কম মানে স্ট্রিং এইটা মানে খুবই সফিস্টিকেট একটা ডেটা টাই এমন এটার মধ্যে আসলে অনেক কিছু ইউজ করা হয় অনেক ধরনের কম্পিটিশন করা যায় আসলে এটা আমরা মানে এটা আসলে এক সেশনে কভার করা সম্ভব না আমি কয়েকটা সেশনে ধরে কিছু কিছু ফরমেটিং সম্বন্ধে বলবো স্ট্রিং রিলেটেড সো সেখানে হয়তো আমরা কিছু জিনিস শিখতে পারবো বাট আমি খুবই সিম্পল কয়েকটা কম্পিটিশন দেখা দিচ্ছি যে স্ট্রিং ওপরে কী কী কাজ করা যেতে পারে ধরেন আমরা স্ট্রিংকে এ দুইটা স্ট্রিং জাস্ট কনকেটিনেট যদি করতে চাই কনকেটিনেট মানে হচ্ছে দুইটা স্ট্রিংকে জাস্ট অ্যাটাচ করা জয়েন করা সো এটা যদি আমি করতে চাই তাহলে কি করবো জাস্ট প্লাস বাট জেনারেলি প্লাস দিলে কি হয় দুইটা যোগ করে দেয় মানে দুইটা নাম্বার আমি সে বললাম যে এ প্লাস বি তাহলে কী হবে দুইটা নাম্বার সাম করে দেবে সো স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে তো কোনো সামের ই নেই সো এখানে স্ট্রিং এগুলোই বলা হচ্ছিলো আমরা এটা পরে আবার দেখব যে ওভারলোডিং নামে একটা জিনিস আছে ওভারলোডিং ওভারলোড মানে কি একটা জিনিসের মাল্টিপল পারসেপশন তৈরি করা ওভারলোড করা ঠিক আছে এটা বলা হয় অপারেটর ওভারলোডিং মানে একটা অপারেটর ইট সামটাইমস অ্যাক্ট এজ এ এডিশন অপারেটর সামটাইমস উইল অ্যাক্ট এজ এ কনকেট এডিশন অপারেশন অর সামথিং লাইক দ্যাট আদার্স পারপোসে এটা ইউজ করা যাবে মানে একটা অপারেশনই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের কাজ করবে সো এখানে আমরা কি করতে পারি যে সে আমি রেজাল্ট নামে আর একটা ভেরিয়েবল তৈরি করলাম নেম প্লাস সেশন নেম এটা দিলাম প্রিন্ট রেজাল্ট কন্ট্রোল এন্টার দিই দেখা যাবে যে সে দুইটা স্ট্রিংকে কনকেটিনেট করে ব্যাংক শেপ তৈরি করতেছে স্ট্রিং কম্পিটিশন অ্যান্ড রেজাল্ট কিন্তু আর একটা ভেরিয়েবল তৈরি হয়ে গেল এখন আমার যেখানে হচ্ছে হলো স্ট্রিং টাইপের একটা ডেটা আছে না ওইগুলো তো রান হয়ে গেছে অলরেডি আর ওইগুলো রান করার দরকার নেই কোনটা টোয়েন্টি এইট হ্যাঁ টোয়েন্টি এইট এগুলো জাস্ট দিলে রান হয়ে যাবে হ্যাঁ মানে আগেরগুলো রান করার দরকার নেই এখন আর আগের গুলোর মধ্যে আমি তো কোনো এডিট করে নেই সো ওইটা ওই জায়গার স্টেটে যে জায়গায় স্টেট আছে সেই জায়গায় স্টেটে সে থাকবে আমার ওখানে আর কোনো কিছু চেঞ্জ করা দরকার নেই হ্যাঁ ডেটা আপনি যেভাবে রাখবেন সেভাবে সেটা ইউজ হবে যদি আপনি হলো মানে ক্যাপিটাল লেটার রাখেন তাহলে সেটা ক্যাপিটাল লেটার হিসাবে থাকবে যদি স্মল লেটার ইউজ করেন তাহলে স্মল লেটার হিসাবে থাকবে ও এখানে বড় হাতে ছোট হাতে আচ্ছা আচ্ছা এটা আমি বলতেছি সেটা হচ্ছে হলো এখানে ভেরিয়েবলের নেমিং কনভেনশন আছে 
আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল ভেরিয়েবল এই যে আমরা নাম নেম যে দিচ্ছি ভেরিয়েবলের নামের মধ্যে কোনো রেস্ট্রিকশন নাই আমি যে কোনো ধরনের নাম ইউজ করতে পারেন আমি যেখানে নেম ইউজ করছি সেশন নেম রেজার এনিথিং ইউ ক্যান ইউজ অ্যাজ এ ভেরিয়েবল নেম বাট দেয়ার ইজ সাম মানে রেস্ট্রিক্টেড ক্যারেক্টার লিস্ট সেটা কি ভেরিয়েবলের নামের মধ্যে স্মল লেটার ক্যাপিটাল লেটার নাম্বার আন্ডার স্কোর এই ক্যারেক্টার সেট থেকে আপনার ভেরিয়েবলের নাম চুজ করতে হবে বুঝে গেছে ক্যাপিটাল লেটার স্মল লেটার দ্যাট মিন্স আলফাবেটিক ক্যারেক্টার অ্যান্ড নিউমেরিক ক্যারেক্টার অ্যান্ড আন্ডার স্কোর তো আমি যদি আরও সংক্ষেপে বলি আলফা নিউমেরিক ক্যারেক্টার অ্যান্ড আন্ডার স্কোর আলফা নিউমেরিক ক্যারেক্টারকে এবিসিডি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ নাইন অ্যান্ড আন্ডার স্কোর সো এই দুই টাইপের ক্যারেক্টারই আপনি ইউজ করতে পারবেন অ্যান্ড ভেরিয়েবলের নাম কোনো সময় নিউমেরিক ক্যারেক্টার দিয়ে শুরু করা যাবে না দ্যাট মিন্স ইফ উই ক্রিয়েট এ ভেরিয়েবল লাইক দ্যাট সরি ওয়ান রেজাল আমি ভুল করে ফেললাম আমরা এ ধরনের কোনো ভেরিয়েবলের নাম লিখতে পারবো না ওয়ান রেজাল এটা ভেরিয়েবলের নাম হইতে পারবে না বাট আমরা যেটা করতে পারি রেজাল্ট ওয়ান দিস এ ভ্যালিউ বাট ওয়ান রেজাল্ট ইজ নট ভ্যালিউ ঠিক আছে আবার এইটা ভ্যালিউ আন্ডার স্কোয়ার এটা ভ্যালিউ সো ফার্স্ট লেটারটা অলওয়েজ আলফাবেটিক ক্যারেক্টার অ্যান্ড আফটার দ্যাট ইউ ক্যান ইউজ এনি কম্বিনেশন অফ আলফা নিউমেরিক অ্যান্ড আন্ডার স্কোয়ার বাট ফার্স্ট লেটারটা আলফাবেটিক ক্যারেক্টার হইতে হবে আচ্ছা ভেরিয়েবলের নাম কিন্তু আবার কেস সেন্সেটিভ দ্যাট মিন্স if we use print result then it will give error because there is no variable which name start with capital r there is a variable result but result variable ta shole ki small r diye na so ami jodi ekhon eta ke enter dei eta kintu error dibe এবং ই রোডটা যদি আমরা একটু পড়ি তাহলে সে কিন্তু বলবে নেম রেজাল্ট ইজ নট ডিফাইন রেজাল্ট ইজ ডিফাইন বাট দিস রেজাল্ট উইথ ক্যাপিটাল আর ইজ ডিফাইন অ্যান্ড টোটালি ডিফাইন ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস রেজাল্ট ভেরিয়েবল হুইচ স্টার্ট উইথ স্মল লেটার আর লোয়ার কেস লেটার হিসাব বোঝা গেছে দিস ইজ কেস সেন্সিটিভ আপনি একটা লেটারের জাস্ট ভেরিয়েবলের নামের মধ্যে একটা লেটারকে ক্যাপিটালাইজ অর্থ বা লোয়ার কেস করে দেন দুইটা টোটালি আলাদা হয়ে যাবে দিস ইজ দ্য ভেরিয়েবল নেম কনভেনশন আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে হলো জাস্ট ছোট একটা জিনিস ভেরিয়েবলের নামের উপর দেন আমরা ব্রেকটা নিয়ে নিই সেটা হচ্ছে হলো ভেরিয়েবলের নামের মধ্যে এই যে নামগুলো যে আমরা দিব নামগুলো এ বি সি ডি যদি দিয়ে দেই দেওয়া যাবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমরা যখন একটা প্রোগ্রাম লিখব এই নামগুলাকে একটু ইনটুইটিভ করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা একটু ব্রেকটা নিয়ে নিই তারপরে আর নাহলে আমরা ভেরিয়েবলের নামের মধ্যে আর একটু লম্বা সেশন না আচ্ছা তোমরা সবাই একটু দেখো একটু আগে আকাশ স্যার যেটা বললেন তোমরা অনেকে বুঝতে পারো নি আমি একটু দুষ্টমি করছি খেয়াল করে দেখো হ্যাঁ আমি দেখছি নেই আকাশ আসল নাম মফিজুল ইসলাম রেজাল্ট সমান সমান নেম প্লাস আসল নাম যখন আমি ইয়ে করতে গেলাম খেয়াল করে দেখো সে কী বলছে সে সিনটেক্স এরর দেখাচ্ছে সিনটেক্স এরটা কোথায় সিনটেক্স এরটা হচ্ছে না সেটা আছে আবার নামের ক্ষেত্রেও আছে হ্যাঁ আসল নাম তুমি এখানে দেখো নেম আকাশ আসল নেম মফিজুল ইসলাম রেজাল্ট নেম প্রিন্ট রেজাল্ট আকাশ মফিজুল ইসলাম বুঝছো আগের ইয়েটা যতটা না বুঝছো এইটা আরো তোমাদের ভালো করে বোঝানোর জন্য আমি 
তোমাদেরকে একটু বুঝাই দিলাম যে সিনট্যাক্স এরটা কখন কি হবে হ্যাঁ थार्ड लाइन टोटली কপি করতে হবে না মানে এখানে আবার সাজেশন দেওয়া যায় মানে আমরা একটু পরে দেখবো সরি না না তুমি এক জায়গায় বললা বলো একটা পরের লাইনে বলতেছো পলা পলা একটা তাই তো হবে না এবার লিখতে হবে প্রথমে যখন লিখবা যে শরীফ স্যার দুইটা সিঙ্গার রাখা হয়েছে নিচের লাইনেও লিখতে হবে দুইটা সিঙ্গার আর শরীফ স্যার একটা লিখতে হবে না ভুল বলা হবে সেই করে হান্ড্রেড ওয়ান